नमस्कार मैं निश्री करंदीकर आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में तुम्हें सग मनापासन स्वागत यह कार्यक्रम में विविध तज्ञ डॉक्टर अपने निर्णय रोग आजार लक्षण कारण वेगवेग उपचार पद्धति या सग्या विषया मार्गदर्शन कर आप आरोग्या पासवर्ड आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में आज का जो अपना विषय है तो मे उतार वयाल विकार और संयुक्त उपचार पद्धति और विषया मार्गदर्शन करना आप सोबत है संयुक्त उपचार पद्धति जनक और वैद्यकीय वेलनेस से सर्वे सर्वा अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर अनिल पाटिल डॉक्टर कार्यक्रम मनापासन स्वागत नमस्कार तो प्रेक्षक उतार वयामध्ये नेमके कुठले आजार होतात त्याच्यामागची कारणं काय आहेत त्याच्यावरती संयुक्त उपचार कशा प्रकारे आपण करू शकतो या संपूर्ण अनुषंगाने आजचा आपला विषय असणार आहे आपल्याला डॉक्टर मार्गदर्शन करणार आहेत त्याआधी आपण डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत आपल्यासोबत आहे तर डॉक्टर अनिल पाटील त्यांनी के एम मधून एमबीबीएस एम डी हे गोल्ड मेडल मिळवून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलं आहे या व्यतिरिक्त डॉक्टर अनिल पाटील यांनी इतर वैद्यकशास्त्र जसं की अॅक्युपंक्चर अॅक्युपेशर ऑस्टिओपॅथी कॅरोप्रॅक्टिक योग आयुर्वेद रेकी हिप्नोमेजिक थेरपी यांमध्ये देखील विशेष असं प्राविण्य मिळवलं आहे रुग्णसेवेसाठी त्यांना आता पर्यंत अनेक सन्मानांनी गौरवण्यात आलंय त्यांना इको सुपिरियर रॉबर्ट डी सर्बन या युनिव्हर्सिटीत मानद डॉक्टरेट अर्थात ऑनररी डॉक्टरेट या पदवीनं बँकॉक थायलंड येथे गौरवण्यात आलंय तसंच नुकतंच त्यांना टाईम्स ग्रुप कंपनी तसे मुंबई येथे टाईम्स पॉवरफुल मेन टू थाउजंड नाईन्टीन अवॉर्ड यांनी देखील सन्मानित करण्यात आलंय गेली दोन दशकं अविरत परिश्रम करून त्यांनी संयुक्त उपचार पद्धती महाराष्ट्रभर लोकांपर्यंत पोहोचवली आहे त्यामध्ये त्यांनी आधुनिक उपचारांच्या बरोबरच पारंपरिक अशा इतर उपचार पद्धतींचं अनोखं असं एकत्रीकरण केलंय गेल्या सव्वीस वर्षामध्ये सत्तावीस लाखांहून अधिक रुग्णांनी संयुक्त उपचार पद्धती यशस्वीपणे अनुभवलेली आहे सामान्य लोकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत विविध उपचारांबद्दल अनेक पुस्तकं डॉक्टरांनी लिहिली आहेत त्याचबरोबर त्यांच्या आवाजात मंत्रोपचारांच्या सिरीज देखील प्रसिद्ध झालेल्या आहेत मेडिकल वेलनेस क्लिनिक जे आहेत ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेली आहेत सध्या नुकतंच पवई जवळ म्हणजेच मुंबईत आणि नवी मुंबईमध्ये खारवर येथे खास रुग्णांच्या आग्रहास्तव नवीन शाखा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत इतर शाखांमध्ये सांगायचं झालं तर मुंबईमध्ये पनवेल दादर विक्रोळी खारघर ठाणे डोंबिवली वाशी अंधेरी बोरिवली आणि विराग त्याचबरोबर पुण्यामध्ये पुणे कर्वे रोड स्वारगेट पुणे चिंचवड आणि वडगाव शरी पुणे या चार ठिकाणी आणि इतर महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर नाशिक सांगली कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या सगळ्या ठिकाणी वैद्यकीय वेलनेसचे उपचार केंद्र आहेत त्यामुळे आम्ही नंबर जे दिलेले आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला अपॉइंटमेंट घेऊन डॉक्टरांना तुम्ही भेटू शकता तुमच्या कुठल्याही प्रकारच्या प्रकृतीच्या ज्या तक्रारी आहेत त्या घेऊन तुम्ही जाऊ शकता आणि संयुक्त उपचार पद्धतीची काच धरून संपूर्णपणे निरोगी आणि चांगलं आयुष्य नक्कीच जगू शकता तर लक्षात आजचा विषय पुन्हा एकदा लक्षात घ्या आजचा आपला जो विषय आहे तो म्हणजे उतार वयातील विकार आणि संयुक्त उपचार पद्धती आपण ते डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया डॉक्टर आपण आता म्हणतोय की उतार वयातील आजार किंवा विकार आणि त्याच्यावरती संयुक्त उपचार पद्धतीची कशा प्रकारे आपण काज धरायचे मग उतार वयातील आजार म्हणजे नेमके काय असू शकतात कारण आपण जर का आता बघितलं तर लोक आज मॉडर्न सायन्स हे करतात किंवा या सगळ्या जिम करतात योगासनं करतात किंवा या सगळ्या गोष्टी एक स्वतःला फिटनेस ठेवण्याचा एक कुठेतरी एक अट्टाहास असतो किंवा या सगळ्या सगळ्या गोष्टी त्यांची आयु मर्यादा जी आहे ती पण कुठे ना कुठेतरी वाढलेली आहे त्यामुळे नेमकं उतार वय आता सुरू कधी होतं हा माझा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे तर आधी आपल्याला असं वाटायचं की एखादी आजी वगैरे झाली की ती उतार वयातली आहे मग तिचं वय साठ सत्तरीकडे असायचं तर आता उतार वय म्हणजे नेमकं कधी सुरू होतं आणि मग त्यातले विकार कुठले असू शकतात उतार वय असं आपण डेफिनेशन अशी करू नाही शकत आजकाल खरंय खरंय कारण काय झालेलं आहे की आधुनिक वैद्यक शास्त्राच्या प्रगतीमुळे एकूणच तू जशी म्हणावीस की आयुर मर्यादा वाढली तर आयुर मर्यादा आजकाल सत्तर ऐंशी पर्यंतही नॉर्मल जगणं झालेलं आहे तुला आश्चर्य वाटेल किंवा चायनामध्ये किंवा जपानमध्ये शंभरीपेक्षा जास्त वयोमान असणारे भरपूर लोक आहेत हो अच्छा आता आपल्याकडेही तशी हळूहळू परिस्थिती आहे पण काय होतं की जरी तुम्ही कितीही म्हटलं की मी तरुण राहणार वगैरे वगैरे तरी आपलं काम निसर्ग करतच असतो आणि निसर्ग कितीही तुम्ही आव आणलात की बाबा मी तरुण आहे मी तरुण आहे तरी ते काय हा ते होऊ शकत नाही आहे तसं हा ते एका विशिष्ट साबणाच्या जाहिराती दाखवत आहे तशीच ते ती कायमची तरुण राहू नये तसं किंवा सो कॉल्ड चवन प्रास खाऊन काही खाऊन आपण कायम तरुण राहू शकत नाही आहे त्यामुळे आपल्याला उतार वयामधले किंवा साधारण आपण असं धरूया की पन्नाशी चाळीशी 
आता आपण धरूया की ऐंशी हे आपण जर वय धरलं की आपण शहरातली माणसं जगणार आहेत तोपर्यंत जर त्यांना हृदय रोग किंवा भयंकर कुठचे तरी सिरियस रोग झाले नाही तर ऐंशी पर्यंत जगणार आहेत तर मग चाळीशी म्हणजे मध्यम मध्य आला मध्य आला आयुष्याचा तर चाळीशीच्या पुढे उतारायला लागतो मग तेव्हापासून उतार सुरू होतो मग तेव्हापासून आपलं शरीर खराब व्हायला लागतं म्हणजे दिवसेंदिवस त्याला म्हणतात ना डी जनरेशन मग इतरही काही गोष्टी व्हायला लागतात त्वचेवर सुरकुत्या पडतात कीड जळायला लागतात हाडे ठिसूळ होतात वगैरे 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 एकूणच कार्यक्षमता कमी होते उत्साह कमी होतो अँबिशन कमी होतात आपण जैसे ठेवलेले आनंद ते तैसेचे राहावे मुखी असू द्यावे समाधान अशा प्रकारची वृत्ती वाढीच लागते हळूहळू अध्यात्माकडे ओढाला लागतो तर म्हणतात उतार वय आलं काय एक व्हॉट्सअप वर एक सुंदर जीव काला होता तो पण सांगा असं वाटतं गंमत म्हणून की नवरा म्हणतो की ज्यावेळी माझी बायको माझ्या विरुद्ध संशय घ्यायला थांबवेल त्यावेळी मी समजेल की माझं उतार वय आलं तर अशी ती गंमत आहे थोडक्यात म्हणजे उतार वय याची डेफिनेशन प्रत्येक माणसाप्रमाणे विकार सारखे असू शकतात पण हे काय ज्यांना ऍटिट्यूड असत ना की मला लवकर रोग होणार नाहीत किंवा काही तर ह्याप्रमाणे जे ऍटिट्यूडने वागतात ना तर त्यांना रोग होतात पण रोग होऊन सुद्धा ते बाधत नाहीत अच्छा बरोबर त्या मानाने ते उमेदी ने जगत असतात तर ती उमेद जर काही लोकांची पन्नाशीला संपते ते म्हणतात लवकर रिटायर व्हायचं मी एक मला आठवतंय एक ऐंशी वर्षाचं जोडप युरोपियन जोडप मला विमानतळावर भेटलं होतं आणि अतिशय उमेदीत आणि उत्साहामध्ये त्यांचं काम चालू होतं तर मी त्यांना सहज विचारलं की तुमच्या या उमेदीचं आणि उत्साहाचं रहस्य काय तर ते म्हणाले नेव्हर स्टॉप वर्किंग अरे वा खरे अप्रतिम कीप युअर सेल्फ बिझी म्हणाले बरोबर कायम बिझी राहा आणि तुम्ही काम करणं थांबवू नका तर आपण उतार वयात काय काय रोग होऊ शकतात याच्याबद्दल आपण थोडक्यात आता आपण पाहू नक्की पण जसं तुम्ही सांगितलं तसं एक छोटीशी पण अत्यंत महत्वाची टिप तुम्ही दिलीत की नेव्हर स्टॉप वर्किंग तर त्या दृष्टिकोनातल्या लोकांनी विचार करायला पाहिजे जेणेकरून उतार वेळेत लवकर त्यांनाही येणार नाही तर विकार नेमकं कुठल्या उतार वयातले ते आपण समजून घेऊया संयुक्त उपचार पद्धती कशा प्रकारे करायची या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे येणार आहोत इथे वेळ एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा आरोग्याचा पासवर्ड ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय उतार वयातील विकार आणि संयुक्त उपचार पद्धती या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर अनिल पाटील तर डॉक्टर आपण जसं समजून सांगितलं होतं की उतार वय नेमकं काय आहे ते आपण पाहिलं परंतु आता मी जसं म्हटलं की उतार वयामध्ये होणारे मग वेगवेगळे विकार कुठले असू शकतात काय सांगा सर्वात महत्वाचं म्हणजे कितीही आपण म्हटलं तरी आपली हाडं ठिसू व्हायला लागतातच उतार वय आलं की डिजनरेशनमुळे हे नॅचरल डिजनरेशनमुळे आता काही लोक नेहमी व्यायाम करतात किंवा योगा करतात त्यांचं डिजनरेशन त्या मानाने कमी होतं किंवा ज्यांच्या आहारामध्ये कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात ते घेत असतात त्यांचं त्या मानाने डिजनरेशन लवकर होत नाही पण बाकीच्यांचं मात्र मी तुम्हाला सांगितलं की जे म्हणतात की मी आता आराम खुर्चीत बसेल हा व्ही आर एस गेम आराम खुर्चीत बसेल मग त्यांचं डिजनरेशन लवकर सुरू होत मग त्यांना संधीवात होण्याची शक्यता आता संधीवात हा वेगवेगळ्या प्रकारचा संधीवात असतो संधीवात हा गुडघ्यांना होऊ शकतो त्याच्यात चांद्यातली खुर्चा कडक व पातळ होणे 
संधी बंधांची ताकद कमी होणे वयानुसार हाडांची झीज होणे हाडांची अतिरिक्त वाढ कुठेतरी म्हणजे ज्याला म्हणतात तिथे होणे सांध्यातील जागा कमी होणे म्हणजे त्या गॅप निर्माण होणे वगैरे म्हणतात ना तर ऑस्टिप्रोसेस ज्याला आपण म्हणतो तर ज्याच्यामध्ये अत्यंतिक प्रमाणामध्ये हाड ठिसूळ झालेली आणि कॅल्शियम कमी झालेलं असतं त्यात सांधे दुखतात सूज येते सांध्यांच्या वेदनादायी हालचाली होतात सांध्यांतून आवाज येतो अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ शकतात ऑस्टिओपिनिया आणि ऑस्टिओपोरोसिस झालेली हाडांचा छेद इथे दाखवलेला आहे तपासण्यामध्ये आपण एक्सरे काढू शकतो एम आर आय काढू शकतो कॅल्शियमची तपासणी करू शकतो बोन डेन्सिटी टेस्ट करू शकतो उपचार याला काय द्यायचे वेदनाशामक औषधी देऊ शकतो कॅल्शियम औषधी देऊ शकतो मग नाहीतर मग शेवटी मग आपल्या समोर शस्त्रक्रियेशिवाय पर्याय नसतो तर शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठीच लोक माझ्याकडे येतात आणि माझ्या मते मी नव्याण्णव टक्के शस्त्रक्रिया आतापर्यंत टाळलेल्या म्हणजे गुडघ्याची असो कमरेची असो किंवा मानेची असो कुठच्याही प्रकारची जी शस्त्रक्रिया जिथे अशक्य असते तिथे मी सांगून टाकतो की नाही शस्त्रक्रियेची गरज तर मग गरज मग आपण तसं करून टाकायचं पण तोपर्यंत मात्र बऱ्याच प्रमाणात मी शस्त्रक्रिया चालतापर्यंत टाळू शकतो तर मला असं वाटतं की लवकरात लवकर संधीवाद झाल्यानंतर आपण संयुक्त उपचाराची काळ धरली तर आपण संधी वातावरण लवकरात लवकर मात करू शकतो आता आपण संधी वातावरणबद्दल बोलतो किंवा इतर विषय आजार आहेत म्हणजे जसं मला असं म्हटलं की मधुमेह असेल किंवा ब्लड प्रेशर असेल याविषयी आपण बोलूया परंतु उतारवाणामध्ये बऱ्याच लोकांना मानस विकार होतात किंवा बऱ्याचशा लोकांना अशा कुठल्याही पद्धतीचे अधिकार होतात जेणेकरून त्यांना नेमकं काय करायचं तेव्हा कुठले उपचार घ्यायचे हेच समजत नाही तर अशा गोष्टींवरती किंवा अशा विकारांवरती आपण काय देऊ शकतो डिमेन्शिया उतारवायात होणारा डिमेन्शिया डिमेन्शिया त्याच्यानंतर आल्झायमर डिसीज त्याच्यानंतर पार्किन्सन डिसीज ज्याच्यामध्ये येणारं डिप्रेशन म्हणजे कंपवात ज्याला आपण म्हणतो त्यात चिंता ताणतणाव अनुवंशिकता असं कारण असू शकतं मेंदूचा क्षय मेंदूच आघात झालेला असेल किंवा आर्थिक अस्थिरता किंवा उतार वयामुळे आलेलं परावलंबन हल्लीच्या काळात लोक श्राद्धाची जेवण खूप जोरात घालतात पण आपले उतार वयात आलेल्या आई वडिलांना मात्र वृद्धाश्रमात सोडून येतात अशी परिस्थिती मग त्यामुळे देखील ते त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर डिप्रेशन येऊ शकतं किंवा तुम्ही इथे असता एकटे म्हातारपणी आणि तुमची मुलं मुलं अमेरिकेमध्ये किंवा इंग्लंडमध्ये असतात एकटेपणा आणि हा आणि तुम्ही अगदी केलात तरी तुम्हाला बघायला कोणी येत नाही इतकी वाईट परिस्थिती सध्या निर्माण व्हायला लागलेली आहे भारत वर्षामध्ये तर त्याच्यावर आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे म्हणजे या मानसिकारांवरती पण वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला गोष्टी हँडल करायला लागतात परंतु सर आपण जसं ते म्हणतो त्याचबरोबर त्वचा विकार सुद्धा खूप होतात उतार वयामध्ये तर त्वचा विकारांवरती आपण काय सांगितलं उपचार पद्धतीच्या माध्यमातून त्यांना बरोबर शकतो त्वचा विकार हा आता त्वचेतील जसवेळी काय होतं त्वचेला सुरकुत पडतात रक्तवहिन्या नाजूक होतात तवेल ग्रंथी कमी झाल्यामुळे सुखता अच्छा म्हणजे चक्क अख्खी ड्रायनेस द्यायला म्हणतात ना की संपूर्ण जी त्वचा असते ती सुकते तर त्वचेचा ताण वाढतो प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि बाकी औषधांचे काही दुष्परिणाम असतात किंवा ह्याची कारण मधुमेह स्थूल्य यकृदाचे विकार हृदयरोग असे पण असू शकतात इतरही आणखीन काही व्हेरिकोज वेन्स किंवा डर्मेटायटिस वगैरे कारण आहेत तर त्याला आपण सर्वात चांगलं उपाय मी सांगतो म्हणजे दिवाळीत आपण पहिली अंघोळ करतो ना आपण आपले पूर्वज काय मूर्ख नव्हते की ते त्या काळामध्ये सांगायचे की तुम्ही अंगाला तेल लावा आणि पहिली अंघोळ त्याच्यानंतर होळीपर्यंत तिथून होळी होळी कोत्सवापर्यंत सातत्याने रोज 
आपण अंगाला उकल लावून आणि तेल लावून स्नान केलं पाहिजे बरोबर त्याला अभ्यंग म्हणतात अभ्यंग हे अभ्यंग तुम्हाला हिवाळ्यामध्ये प्रचंड उपयोगी पडत आणि त्याच्यामुळे त्वचेचा वृक्षपणा आणि त्वचाचे त्वचेचे बरेच रोग कमी होऊ शकतात नक्की तर आपण उतार वयातील आजारांबद्दल बोलतोय आणि कशा प्रकारे सहित उपचार पद्धतीच्या माध्यमातून ते बरे होऊ शकतात हे आपण समजून घेतोय यापुढे चर्चा अशी सुरू ठेवणार आहोत परंतु इथे झाले एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा आरोग्याचा पासवर्ड ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय उतार वयातील विकार आणि संयुक्त उपचार पद्धती या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहे डॉक्टर अनिल पाटील डॉक्टर उतार वयातील विविध विकारांबद्दल आपण समजून घेतलं अगदी त्वचा विकारांपासून मानस विकारांपर्यंत आणि तुम्ही जसं म्हणालात की संयुक्त उपचार पद्धती लवकरात लवकर जर का अवलंबली तर मला वाटतं उतार वयात सुद्धा एक चांगलं आयुष्य आपण त्यांना देऊ शकतो कारण उतार वयामध्ये क्वालिटी लाईफ ऍटलीस्ट असणं हे खूप महत्वाचं असतं तर त्या अनुषंगाने अनेक लोकांनी संयुक्त उपचार पद्धती घेतलेली आहे आणि त्याबद्दल बरे झाले कशा प्रकारे त्यांचा अनुभव आहे तो आपण त्यांच्याकडे माझं नाव बजरंग नॅशनल पवार मी भांडू मुंबई येथे राहतो माझं वय सध्या सत्तर वर्ष चालू आहे अगदी मला दोन हजार चार साली सायटिकाचा त्रास झाला होता त्यावेळी वेळ असणार डॉक्टर अनिल पाटलांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त उपचार पद्धतीचा ट्रीटमेंट घेतली त्याच्यानंतर दोन हजार आठ नाही मला थोडासा त्रास तो जाणवला नंतर परत इतर खाण्यामध्ये परत तेच ट्रीटमेंट डॉक्टर अनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्यामध्ये घेतली आता सध्या परत तो त्रास थोडासा हवा वाढला पण त्याच्याबरोबर मला एड्स वन ह्या मालिकेला सुद्धा थोडीशी इंजरी झाली त्यामुळे माझे दोन्ही पाय दुखायला लागले त्याच्यामुळे एक पाय जास्त दुखायला लागला म्हणून पुन्हा मी इथं तेरा जानेवारीपासून वेदिकेवर वेदिकेवरला ट्रीटमेंट सुरू केली केली एक महिना पूर्ण झाला त्याच्यामध्ये मला बराचसा रिलीफ मिळाला आता सध्या शक्य ते आता सध्या तीच ट्रीटमेंट चालू आहे आणि ती ट्रीटमेंट मला पूर्ण मला बरं होईपर्यंत मी ते चालू ठेवणार आहे माझं नाव हेमलता सोनवणे मी एक रिटायर्ड शिक्षिका असून मी कळव्यात राहते दोन हजार सहा मध्ये चिकनगुनियामुळे मी आजारी होते त्यावेळी मी पेपरला वाचलं डॉक्टर अनिल पाटील यांच्या वेदिक्युअर क्लिनिक मध्ये चिकनगुनियाचे बरेचसे पेशंट बरे झालेले असं मला माहीत झालं आणि त्यामुळे मी ठरवलं की आपणही त्यांच्याच कडे त्यांच्याच दवाखान्यात आपण अपॉइंटमेंट घ्यायची म्हणून मी त्या ठिकाणी वाशीला जाऊन त्यांच्या तिथं मी त्यांना माझी सगळी आजारपणाबद्दल सांगितलं चिकन गुन्ह्यामुळे ताप येत होता हातपाय दुखत होते बोटं वाकडी झालेली होती आणि ते त्यांनी सगळं ऐकल्यानंतर माझे उपचार सुरू केले आणि त्यावेळी मला खूपच चांगला त्यावेळी अनुभव आला माझी बोटही सरळ झाली त्यांच्या संयुक्त पद्धतीमुळे मला खूपच फरक पडला आणि मी त्यातून बरी झाली तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांचे मी आभारी आहे आणि डॉक्टर पाटील यांचेही मी आभारी आहे त्यानंतर मला पुन्हा आता दहा बारा वर्षानंतर हळूहळू संधीवातच थोडा त्रास सुरू झाला परत माझे मुडगे दुखायला लागले आणि मला आठवण झाले की आपण अनिल पाटील डॉक्टर अनिल पाटील यांच्याच दवाखान्यात जावं आणि मी त्यांच्याकडेच इथं ठाण्यात कळव्यापासून जवळ असल्यामुळे ठाण्यातलंच मी क्लिनिक निवडलं आणि त्या ठिकाणी मी येऊन उपचार घेत आहे तर आता पंधरा दिवसातच मला पुन्हा त्यांचा चांगला रिझल्ट मिळालेला आहे माझे गुडघ्यांचं दुखण्याचं प्रमाण कमी झालं वयोमानाप्रमाणे मला जो आता त्रास होत होता तो कमी कमी होत जातोय आणि त्यांच्या संयुक्त उपचार पद्धतीमुळे मला चालताही यायला लागलं नाही तर मला पाऊल ठेवल्यावरही त्रास होत होता गुडघ्यांना पण आता मी चालू फिरू शकते आहे तुम्हाला तो सांगू शकतो की उतार वयातील हे आजीआजोबा त्यांना सुद्धा चालता येतं स्वतःचं स्वतः स्वावलंबी राहता येतं या दृष्टिकोनातून ते खूप खुश आहेत आणि संयुक्त उपचार पद्धती घेतल्यामुळे त्यांना एक चांगलं आयुष्य मिळालेलं आहे परंतु आता आपण जसं म्हणतोय की आता उतार वयातले सगळे आजार आपण आज बघितले त्यावरती कशा प्रकारे संयुक्त उपचार पद्धती आपण करतो कुठल्या कुठल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये समाविष्ट करतो काय सांगाल संयुक्त उपचारामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बसती ह्याच्यामुळे वात कमी होतो कारण उतार वयात वात वाढलेला असतो त्यामुळे बस्ती चिकित्सा ही फार महत्वाची असते आणि दर पावसाळ्यामध्ये मला असं वाटतं उतार वय लागलेल्या लोकांनी बस्ती चिकित्सा करून घ्यावी त्यांना फायदा होईल त्यानंतर 
आपला तारुण्य आणि जोम टिकवण्यासाठी पूर्वीच्या काळामध्ये कायाकल्प नावाची एक चिकित्सा होती ज्याच्यामध्ये चवंतराश वापरायचे ज्याच्यामध्ये पंचकर्म आणि रसायन चिकित्सा होती तर रसायन चिकित्सेमध्ये रसधातूच्या पोषणातून शरीराची ऊर्जा बुद्धी स्वास्थ्य तारुण्य इंद्रिय प्रसन्नता व दीर्घायुष्य आपण वाढवतो ह्याच्यामध्ये प्रतिकार शक्ती वाढते ओजवृद्धी होते आरोग्य व दीर्घायुष्य होतं आणि मानसिक स्वास्थ्य देखील मिळतं तर हे रसायन चिकित्सा कशी काम करते ह्याच्याबद्दल ही एक स्लाईड आहे आणि त्याच्यामुळे विविध प्रकारची औषधं म्हणजे भूगळ पुनर्नवा रासना निर्गोंडी दशमूळ ही वातहारक औषधं आपण वापरतो तर त्याचा फायदा होतो त्याचप्रमाणे उतारवयात एक महत्वाची गोष्ट एक सांगायची वाटते म्हणजे सेक्स प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात आणि सेक्स प्रॉब्लेम आणि वाजीकरण चिकित्सा अच्छा ही आयुर्वेदामध्ये आहे ती फार उपयोगी पडते की ज्याच्यामुळे तुमचं सेक्शुअल लाईफ एक एका मर्यादेपेक्षा थोडस वाढू शकतं उतारवयातलं हे सगळे जे आजार आहेत आज आपण अगदी त्वचा विकारांपासून ते सगळ्या विकारांवरती बोललो ते सगळे आजार लवकरात लवकर सहजोपचार पद्धती सुरू केली तर बरे होऊ शकतात तर त्या दृष्टिकोनातनं जे उतारवयातले आजी आजोबा आहेत त्यांनी मला वाटतं लवकरात लवकर आपल्यापर्यंत पोहोचावं आणि या सगळ्या गोष्टी सुरू कराव्या म्हणजे मी जसं मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे त्यांना उतार वयात सुद्धा किंवा म्हाताऱ्या वयात सुद्धा एक चांगलं निरोगी आयुष्य आणि स्वतःचं स्वतः छान एन्जॉय करता येतील असं आयुष्य ते जगू शकतील डॉक्टर इथे येऊन छान तुम्ही एवढं मार्गदर्शन आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम आता आम इत थे नमस्कार